진짜 방송 때 익숙해졌어. <웃음> 러블리한 한 쌍이네. 요즘에는 우드리를 무릎에 올리기 놀이를 하고 있어. 우드리, 크리슬, 응, 우드리 봐봐. 썩, 못 먹고 갑니다. 그러면서 점점 거리를 가깝게 하는 거야. 거의 걸렸는데요. 그래도 여기까지 올라왔어. 어떻게? 그래도 이제 방송 때 익숙해졌어. 좀 떠와. 진짜 깊숙이 숨겨놨다. 올수 있을 것인가? 재밌었어요. 재밌었어요. 네, 또 해보자. 오, 귀여워. 오돌이를 무릎 위에 올려보자. <웃음> 오돌이. 다 먹었어요. 오늘이 발 좋아요. 봉지가 이쪽 서랍을 자꾸 열어가지고. <웃음> 이야! <웃음> 이쪽 옷은 다 꺼내기로 했어요. 꺼내고 대신 여기에 그 강아지들 쓰는 이거 뭐라 그러지? 노즈워크? 아 노즈워크 노즈워크 장난감을 여기다가 다 넣어서 그래 이번 꺼낼 거 재미나게 꺼내라 싶어가지고 미안해 미안해 나또 <웃음> 오징어 짬뽕 오징어 짬뽕 <웃음> 불닭볶음멍 짜파게티 <웃음> 펩스 <웃음> 좋은 옷장 옷도 이런 식으로 써야 되다니 작전은 성공한 것 같다. 이녀라고 날립니다 아주. 추운데 저렇게 나오고 싶을까? 알았어, 알았어. 달려, 달려. 기생묘네 기생묘 한번 닫아드릴까요? 네 어떻게 지내세요? 우리 왜 저래 진짜 아 여러분 기뻐하십시오 경수가 다음 주에 미용실에 갑니다 드디어 <웃음> 엄청 짧게 자르고 올 거래요 <웃음> 들어 제 머리 봤어? 어떻게 들어 예쁘지? 너랑 성별이 같아졌어. <웃음> 귀여워. 아이고, 자동이야, 자동 완전. 러블리한 한 쌍이네. 뱃살 돌렁 돌렁. 아이고, 행복해. 뭔지 용감하네. 
안 차가워? 어? <웃음> 우와 아, 강이 난 고양이구나 차가울 텐데 맛있게 먹었어? <웃음> 여러분 먼지가 이제 습식을 아예 안 먹던 고양이였잖아요 그랬던 먼지가 습식을 어떻게 잘 먹게 됐느냐 여쭤보시는 분이 굉장히 많았어가지고 별거 아닌 팁이긴 한데 그래도 제가 썼던 방법을 좀 알려드려보고자 합니다 얘가 요생 초반에는 그렇게 습식을 싫어하진 않았어요 근데 그래도 냄새를 맡으면 반응은 보였었거든요 근데 이제 건사료 먹는 거에 너무 적응이 돼 있다 보니까 습식 먹는 법을 잘 모르는 것 같더라고요 그래서 얘가 어떻게 먹었냐면 혓바닥으로 찍어서 먹었어요 그 이제 일단에는 그 방법이 너무 힘들었던 것 같아 서로 몇번 찍다가 이제 내용물이 안 올라오니까 포기해버리고 그게 반복되다가 나중에는 습식 냄새만 맡아도 그냥 휙 도망가 버리더라고요 그래서 적응시키기가 정말 어려웠는데 어떤 방법을 썼느냐 일단 맨 처음에 한 거는 건사료를 싹 치워버렸습니다 그냥 배고파서라도 습식을 먹을 수 있게 그리고 먼지가 그나마 좋아하는 간식이 이제 동결건조 닭가슴살이었거든요 그걸 이제 가루로 파우더로 해가지고 파는 게 있어가지고 그걸 위에다가 솔솔 뿌려주고 동결건조 간식도 좀 토핑을 해줬어요 그거랑 또 먼지가 이제 건사료를 워낙 좋아했었으니까 건사료를 빻은 거 가루를 내가지고 그것도 좀 토핑을 해주고 그래서 그렇게 하니까 처음에 관심은 보이더라고요 그래서 콕콕콕 역시나 좀 찍어 먹다가 또 금방 돌아서고 돌아서고 그걸 반복했는데 배가 고프겠구나 너무 마음이 아프다 그래도 건사료는 일절 안 줬어요 얘가 배고프면 편올림이 좀 힘들더라도 조금이라도 먹고는 갔거든요 그래서 첫 시도 때는 아예 안 먹다가 두 번째 시도 때 조금 먹다가 그 다음엔 조금 양이 늘어나고 조금 조금 양이 늘어나고 이런 식으로 적응을 몇 달간 시켰어요 그렇게 지금은 습식을 그래도 꽤잘 먹는 고양이가 됐답니다 다른 고양이들처럼 주면 바로 먹고 다 설거지하고 막 이런 것까지는 아니지만 그래도 그 먼지만의 배고파하는 미묘한 뉘앙스가 있거든요 그걸 저희가 바로 캐치하고 밥을 딱 주면 그때는 바로바로 바로 또 비워주고 꽤잘 먹는 고양이가 됐지요 제 방법이 좀 도움이 되려나 모르겠지만 어쨌든 키포인트는 건사료를 완전히 치우는 거 그리고 건사료랑 동결건조를 위에다가 토핑해서 주는 거 그렇게 어떻게든 적응을 시켜보는 거였습니다 그래서 이렇게 먼지까지 이제 다들 잘 먹어가지고 1년째 올 습식에 정착했습니다. 먼지 봉지 휴